争执，何惧面前功不失？江山渔火万月，对酒当歌绝别。千秋如梦，回首时。手一热，匆匆被尘封。被随手一热，匆匆被尘。封。三哥，朕方才已说了，我不再希望看到任何我在乎、我关心的人受到委屈。这里面，当然有三哥你，可是也有媚娘我先干为敬。此女，陛下，我求你饶了此女，请陛下饶了此女一命。你在干什么？啊！你起来，我不要你去求他。他对你只有猜忌和怀疑。你为什么要这么愚忠？你为什么要自毁前程？为什么？你会后悔的。再胡说！他是我弟弟。不要提起他胡言！我求你，求你饶了他一命吧！我求你了！你不要求他，秦轩不需要你为了我去救他。你知道吗？应该是他求你，你才应该是那个高高在上、受万人敬仰、万人膜拜的天子啊！你才是天子！你起来。你起来呀、啊！我不要你这样卑躬屈膝的摇尾乞怜！你起来，王爷！你起来！
为什么要这么做？你为什么这么傻？启禀陛下，吴王，方才有人试图行刺，是吴王救了朕的性命。陛下回宫了。一驾尚书府。是陛下微臣,微臣参见昭仪。嗯，恭贺昭仪母子平安，恭喜大王得陛下以鸿明志。许大人，你曾为尚书，身负大才。媚娘有你相助，实乃大幸。臣不敢。自当年臣被贬至郑州以来。一直与李大人有着书信往来，渐渐的明白，我等寒门世子，不论爬得多高，终为落花一朵，却无流水可付。若想不被那些门阀世家左右命运，只有追随武昭仪。此番臣能够归来，微臣对陛下、对昭仪，感激涕零。只是，这唯一的遗憾是，那楚遂良，也回到了长安。世事岂能皆如人意？许大人，对此大可不必在意。昭仪训斥的是，不知昭仪宣我等前来有何吩咐？《世族志》这本长卷，想必两位大人都已经很熟悉了吧？此乃记载大唐宗族谱系之书，以李唐皇族为首，外戚及士族门阀次之。寻常人家是没有资格位列此书的。似我和许大人这般寒门子弟，仕途不顺，说起来与此书有莫大的关系。今日此时找两位大人来，就是要商量二事。这第一件，我希望两位大人可以修订出一本，能够挟制住《世族志》的长卷，让那些寒门子弟可以名列其中。如有可能，让这些士族门阀的姓氏。永远消失在这本长卷里。臣明白，臣明白。这第二件事，我要你们访遍民间，找到两个人。不知昭仪要寻访的是何人？一个是能医治风疾之症的医者，另一个是装神弄鬼的骗子。臣遵命。遵命这深夜你到府里来祭拜什么？我跟清玄也算是旧识了，如今他遭此横祸，我定要来祭拜他。
。三哥，你不觉得清玄此番死的很是不值吗？他意图行刺陛下，失败而亡，怨不得旁人。若非九哥对你诸多猜忌，又任由舅父对你多番打压，清玄又怎么会为了几套来路不明的假咒？就做出如此孤注一掷之举。说句实话，三哥，你是用清玄的死，证明了自己的忠心。若非是如此，你恐怕早就被舅父关进天牢了吧？你给我住口！若是九哥信你，清玄又何必死？我让你闭嘴！你已经害死清玄，你还想害我吗？别以为我不知道你的心思，你私下里。秦玄两个人接触甚密，你以为我不知道吗？果不出我所料，三哥，你并不像自己看上去那般忠心耿耿。哼，我是不想让你走歧途走得太远。还是想想你自己的处境吧。就算九哥现在信你，可是舅父对你的猜忌，只会有增无减。你若是待在长安，你能有什么作为啊？不过，我倒是有一个主意，可以让你进退有心，自己掌握命运。到时候，你若是还想做个忠臣，辅佐九哥，那也由得你。你可以请九哥将你调离长安，待到一周年之后，父皇的继承再回来。娘娘，出大事了！什么事？陛下今日在吴王府竟遭人行刺，听说是吴王救了陛下。陛下现在情况怎么样？受没受伤？他人在哪里？回娘娘，陛下倒是一切安好。从吴王府出来以后，还直接移驾尚书左仆射李继将军的府上呢。想来应该是无碍。不过，陛下入夜时便已经离开了将军府，按说这会儿应该已经回到了宫里才是。可是陛下一直到现在也没返回甘露殿。走。陛下，夜色已深，天又下起了毛毛细雨。陛下回吧，在这水边待久了，容易感染风寒。媚娘，可是在等朕？是。吾昭仪自虚实起，便一直候在甘露殿，不过方才已经离开了。回吧。陛下，这是怎么了？你不是已经走了吗？臣妾骗了王德，望陛下恕罪。你等了朕这么久，所谓何事？媚娘原本想等陛下，在红儿临睡前跟他多说几句话，道一声媚善。后来听说，陛下遇到了刺客，就想亲眼看看。陛下是否安然无恙？师臣回来晚了。陛下回来的不晚，只不过似乎不想见我。到底发生什么事了？这么多年了，陛下从来没有一次
，对媚娘避而不见过。真不想让你失望。陛下已经让我失望了，不是因为你没有做到什么，而是因为你有事情瞒着我，不愿意跟我一起面对。我们都已经有孩子了，陛下还有什么不愿意跟我说的呢？方才我心绪有些烦乱，三哥一次又一次救了我的性命，可我一再疑他，着实心中有愧。后来我还去了李继府上，我封了他儿子为朝三大夫，还赐了十几车的金银宝器，绫罗绸缎。可当我要封李继为司空时，他竟然给我装病，再三推脱，坚决不受。我已经放下了堂堂天子的尊严，直接登门拜访大臣，结果还失败了。这种种心思混杂在一起，着实不好受。我想在外面自己静一会儿。也许陛下应该早点对这样的结果有所准备。你是天子，当明于人之术。你可以选择相信一个人，但永远不要把希望寄托在别人身上。无论这个人是你的哥哥，亦或是你的臣子。天子，我已经登基数载，不仅仅在政务上时刻被大臣们束缚，就连给自己所爱的女人一个封号的权利都没有。我实在是枉为天子，枉为人父。媚娘，对不起，我不接受陛下的道歉。你是我的夫君，是天下之主，天子无需道歉。我的男人，在面对困难时，可以愤怒，但绝不是沮丧；可以殚精竭虑的解决问题，但绝不是一脸颓废的。怨天尤人，还想一个人在这儿静一静，那就静一静吧。媚娘先回去，陪伴红儿了。陛下，启禀陛下，吾王亲笔臣妾拜见陛下。
，慢点。我终于想到，如何让李记站在朕这边了。陛下，只要让舅父触犯到李记的底线即可。媚娘，你可想想，如今他们二人，军务、政务互不相干。可是，要是朕有意的助舅父扩大在军中的势力，比如……给西域的裴行俭那波人马更多机会荣立战功，哼！想必大名鼎鼎的李继将军再也不能悠然的置身事外。可媚娘，这会是个漫长的过程，也许需要一年，甚至更久。臣妾明白。接下来，朕会送三哥赴宋州任都督。为什么，陛下？你难道还是对吴王心存怀疑？这是三哥在昨夜给朕的亲笔信中主动提出的。如今舅父擅权于朝堂，他背后。是整个关陇门阀，这股势力绝非朝夕可改。即使三哥归来，授以高位，对舅父的遏制依然是太少。就像昨日，明明是三哥救了朕的性命，可舅父却对此百般猜忌，依然试图罗织他的罪名，而朕却对此无可奈何。我们都认为，是时候改变这个事实。所以，陛下想派吴王去宋州，这样以退为进，韬光养晦。朕会暗中支持他在宋州的发展。一年之后，以父皇继承为由，召他回长安。媚娘。他会带着一只旌旗回来。到那时，便是以舅父为首的关陇门阀退出大唐朝堂之日。陛下，时辰到了。该上朝了，朕走了。众卿，请平身。有事可奏，启奏陛下。陛下，宋州都督刘穆仓年岁已长，处理政务已有力不从心之感，他尚请陛下垂怜，能否辞去都督之职，告老还乡？嗯，刘都督为大唐辛劳一生。是该享几日清福了，准奏，赐其良田百亩，绫罗绸缎两车，以彰其功。微臣代刘大人叩谢隆恩。起诉陛下。
陛下，宋州乃河南道要隘，其都督一职异常重要。既然刘大人已经归隐，应该尽快决定接替人选。这，朕心中已有决定。宋州都督一职，便由吴王任之。臣领旨。眼瞅着吴王蒙圣眷日深，前途不可估量。可惜昨日这场行刺啊，哎，一下子前程尽毁了。哎，我听说当时可是吴王救了陛下。哎，二位所言差矣。我倒是听说。是因为吴王不肯助陛下立武昭仪为妃，以致服了天子逆鳞。哦，原来是这样。父亲，本来可以靠那批截获的刀剑甲胄，我们就能够将吴王以谋反治罪。可是没想到，峰回路转，那杨长史才是幕后的真凶。吴王反成了救驾之人，谋反之说再无从谈起。如今这吴王便要离开长安了，父亲大人，我们该如何行事？杨长史有罪，不等于吴王无辜。不过陛下现在对吴王满心的感激和愧疚，对他任何一句不利的话，陛下都听不进去。既然陛下执意让他去宋州，那就由他去吧。不过，吴王到了宋州以后的一举一动，都要派人盯紧了。是。哎，笑一个，笑了，好笑喽。媚娘，干嘛？闲着没事，跑到我这蓬莱殿来做什么？哎呀，我这不是在房府闲着无聊，来看看我们红儿吗？<笑>我看看，哎呀，看你这睡眼惺忪的，昨日夜里他哭闹了吧？没有，红儿啊，乖得很。你说，红儿长大之后是像爹爹多一些呢，还是像娘亲多一些啊？毕竟是个男孩，总该有他爹的人心良善才对。这样我就满足了。哎呀，是啊，每次看到这刚出生的小孩子，总让人心生欢喜。看看我们这可爱的小脸儿，怕是再硬的心肠都会融化了吧？嗯，所以你是不是也没再想报仇的事了？嘘，来。抱下去吧。是。高阳，当着孩子的面儿，别说这些事。是，知道了。不过我想，你如今已经有了红儿，和皇后的仇怨，应该也放下了吧？毕竟这冤冤相报之下，万一生了孩子，那不是得不偿失吗？昨日里啊。我回到这蓬莱殿的时候，已经是后半夜了。我看着摇篮里的红儿，睡得正香。看着看着，就觉得已经满足了，连自己都一下不起睡觉。没想到，就这么看到天亮了。我已经失去了一个孩子，而且杀死这个孩子的凶手，就在这皇宫里。这王皇后一日不倒台，我是绝对不会善罢甘休的。还有萧淑妃，一直想要立素洁为太子，你觉得他能轻易的就放过红儿吗？难不成你一直在等一个时机？这一年多以来。我一直在观察王皇后和萧淑妃，好像他们两个人
对我很是提防。要对付他们，可能不是那么轻而易举的。如今我有一个计划，只不过事情还不是很成熟。什么计划？如今，你的心思越来越多了，能跟我说的话，却越来越少了。不过我心里知道，你这日日夜夜、时时刻刻，都是在为红儿准备着、计划着。是啊，只有我此时此刻想的多，将来红儿的日子，才能过得简单一些。娘娘，公主。今日早朝，陛下下旨，派吴王赴宋州迁任都督。知道了，先下去吧。是。九哥要将三哥赶出长安，难道就是因为昨日的行刺吗？不行，我得去劝高阳。陛下的圣旨已经下了，满朝文武皆是见证，你要怎么劝？难道是希望你九哥朝令夕改不成？媚娘，九哥的旨意，你早就知道了，是不是？听说，昨日行刺的刺客，是三哥身边的长史杨清玄。难怪九哥会心生疑虑。只是，这杨清玄伏诛前。可曾交代什么了？这个你不用担心。这杨长史说都是他自己的计划，并没有牵连吴王。高阳，此时有一些话，我不便说与你听。不过你要相信我，此次吴王离开长安，对吴王，对陛下来说。都是一件好事。来，我等共饮一杯，全当明日为我送行。只要王爷一声令下，我等愿联名上书，求陛下收回成命。算了，非要这样的话，反倒让陛下尴尬，也会让长孙太尉更加注意我们。我走了，尔等还得留在长安。陛下为何忽然命王爷左迁宋州？是因为昨日的行刺吗？可也正是王爷救的驾呀！陛下是因为招疑丽妃一事。方迁怒于王爷。若是如此，着实令我等心寒。先帝若在，绝不会允许陛下因为一个女人如此胡闹。是啊，先帝若在，也绝不允许陛下和武昭仪。闭嘴！不管陛下如何思量，我等无法阻止。只是，我们作为臣子。理应效忠李唐的天下。尔等刚才所言已经辱及陛下，当是死罪。王爷，兄弟们忠于李唐，绝无忤逆之心。只是，江山社稷，当为德才兼备者得之。王爷身上流的也是先帝之血。比之陛下，吾等更愿意追随王爷。追随王爷，追随王爷，够了！这样的话，我不想再听到第二遍。吾等以王爷马首是瞻，王爷不许，我们永不再提。行了，都起来吧。有一件事情
，我得叮嘱你们，明日我启程，不许你们任何人来送。我只是为你们好。杨张氏贸然行刺，死不足惜，就怕他会连累到你呀、啊。我今晨已经去媚娘那刺探过消息了，没事的。啊！我教你的那些话，你可都说给三哥听了。哦、啊，我都照你吩咐跟吴王说了。当时众人全都跪在吴王面前，表示愿意追随。吴王也却如你所料的那样，拒绝了我们。既然你也料到他会拒绝我们，那为何还要我说那些话呢？这人的话语啊，是有魔力的。有些念头，若只是在心里盘桓，它就像那没有乘过阳光雨露的种子，发不了芽。不知道什么时候就枯萎了，可这人的心思若被说了出来，不管是自己说的，还是别人说的，那就会推着你，不由自主的往前走。这幻想嘛，也就有了变成现实的可能。高阳，你真的有把握吗？此事若不成，便是灭族之祸。你若是怕，大可以去告诉九哥呀。这样可以保得你的性命和你们房家的前程。怎么到了此刻，你还是不明白我的心思呢？为了你，我愿意做任何。专心下棋。兵败如山倒，今晚又得回书房睡了。那你早点休息。等等，这棋都还没下完呢。谁知道结局如何呀？说不定你可以赢呢。没可能。继续下棋，若还是输了，就从我房里滚出去。好。李义父，听说你今夜有事向我禀报。启禀武昭仪，微臣今夜亥时一刻途经吴王府时，无意间发现吴王乘马车自后门而出。外出一向只是骑马，乘坐马车，只能是为了掩人耳目。亥时已经是深夜了，那个时候，你怎么会出现在吴王府附近呢？想必，是跑去上门送礼，意图攀附吧。昭仪明鉴，微臣对昭仪忠心不改，不过是想多一条门路。为昭仪办事，自然就多一份方便。那是你的生存之道，我根本就不介意。你也无需解释。昭仪果然慧眼如炬。其实，自陛下登基以来，微臣就一路看好吴王前程，不过是苦于没有结交的机会。陛下刚刚下了旨。
多少人，都对吴王唯恐避之而不及，你却在这个时候能雪中送炭，说明你有好眼光啊。深夜害时，也说明你行事谨小慎微，这是好的。说吧，你都看到了什么？是，当时微臣心想，吴王离开长安在即。这么晚了，神神秘秘，是想去哪儿呢？于是好奇便跟了下去，这才发现原来吴王是到了长安城外的树林里密会一个人